This will be our question answer session. Das wird unsere Frage Antworten Teil sein. When someone teaches that the Bible is true and evolution is a lie, they receive many many questions. Und wenn jemand lehrt, dass die Bibel wahr ist und Evolution falsch ist, dann wird er viele Fragen beantworten müssen. We will try to cover as many as possible. Und wir werden so viele Fragen wie möglich versuchen zu beantworten. You are always welcome to contact us on my uh, worldwide radio program. Und ihr könnt uns immer kontaktieren über unser weltweites Radioprogramm. It's on the internet about midnight your time, I believe. Und es, du findest es im Internet und es, es läuft um, um Mitternacht nach unserer Zeit. You can check my website drdino.com for more information. Und die, die Webseite ist uh, www.drdino.com. Okay, first question. So, ich muss die erste Frage übersetzen, weil die wurde auf Englisch gestellt. Manche, manche sagen, dass die DNA der, der Neandertaler hauptsächlich aus mitochondrischer DNA besteht. Das ist die DNA, die man von der Mutter bekommt. Was auch immer Sie herausgefunden haben, glauben Sie, dass das möglich ist? Die erste Frage. Do you think it's possible? The question is, do I think it's possible to uh, analyze DNA from Neanderthals? Of course, I don't think Neanderthals are millions of years old. Also, er glaubt schon, dass man die DNA von Neandertalern untersuchen kann, denn er glaubt nicht, dass sie Millionen von Jahren alt sind. They probably lived after the flood, maybe 4000 years ago. Sie lebten nach der Flut wahrscheinlich vor 4000 Jahren. I've seen people when I travel around the world that look like Neanderthals today. Und ich habe Menschen getroffen heute auf meinen vielen Reisen, die wie Neandertaler aussehen. Gibt es heute noch 300 Basenpaare, die in der richtigen Reihenfolge vorliegen in dieser DNS? My understanding is that the DNA of Neanderthals is similar to humans, but 4% percent different than average humans. Meines Wissens ist die DNS der Neandertaler unserer DNS gleich. Es gibt einen Unterschied von circa 4%. The human DNA ranges plus or minus 5%. Die menschliche DNS variiert plus minus 5%. The Neanderthals were within that range. Und innerhalb dieses Bereiches bewegt sich auch die DNS der Neandertaler. They are perfectly normal humans. Sie sind ganz normale Leute. The DNA is incredibly complicated. Die DNS ist sehr, sehr kompliziert. The DNA is the most complicated molecule in the universe. Und die DNS ist das komplizierteste Molekül in der ganzen Welt, im ganzen Universum. There are similarities in different animals' DNA because they have the same designer. Und es gibt Ähnlichkeiten in der DNS in den verschiedenen Tieren, weil sie denselben Schöpfer haben. It is not because they have a common ancestor. Nicht weil sie einen äh, gemeinsamen Vorfahren haben. We we'll cover more on this on video cassette number four. Aber auf Videokassette 4 werden wir darüber mehr erfahren. Denn diese diese Frage hier. Even Svante Hebo, I don't know this guy, he's supposed to be and starts to disagree immediately after that. Es gibt einen Mann namens Svante Pebo, wahrscheinlich ein Finne, der sagt, dass die DNA sofort zerfällt, wenn jemand gestorben ist. Even while you're alive, your DNA begins to disintegrate. Egal ob du lebst oder stirbst, deine DNA zerfällt. It is sort of like split ends on a hair. Und es fängt die DNS, die wird aufgespalten am, am Ende, so wie ein Haar. Every time it divides, you lose a little bit of information. Und jedes Mal, wenn sie sich teilt, verlieren wir ein bisschen Information. That is why, one of many reasons why you do not live to be 900. Und das ist einer der Gründe, warum du nicht 900 Jahre alt wirst. Okay. Um, die, uh, die Frage ist, die Frage von diesem Svante Pebo ist, ob genug übrig bleibt, um das zu untersuchen. So the question is actually, is, is there enough, uh, remains enough to, to investigate it? I don't know how much DNA was found in Neanderthals. Mm -hmm. uh, Jack Coazzo would know that. Mm -hmm. Also er selber weiß es nicht, wie viel DNS in den Neanderthal uh, funden, gefunden wurde, aber sein bekannter Jack Coazzo kann darüber mehr sagen. You can go to uh, my website and there is a link to mm -hmm. his... Wenn du meine Webseite besuchst, gibt es einen Link äh, 
zu diesem, zu diesem Mann oder zu dessen Dienst. Und dort kann die Frage wahrscheinlich beantwortet werden. Okay, okay. Nächste Frage. Were the continents together? If not, and Noah landed in Turkey, how did the animals get to the different continents? Ah, ja. Okay. Ähm, waren die Kontinente zusammen? Und als Noah in der Türkei mit der Arche landete, wie kamen die Tiere dann auf die anderen verschiedenen Kontinente? Mm -hmm. On my video number six, we talk about the flood. Im Video Nummer 6 re uh, reden wir über die Flut. I believe uh, after the flood it would take a few hundred years for the ice caps to melt back. Nach der Flut brauchte es ein paar hundert Jahre, damit die Eiskappen wieder entstehen konnten. Probably during the flood and because of the flood there were huge ice caps on this planet. Und nach der Flut gab es große oh, ach so, okay. Nach der Flut gab es große Eismengen auf der Erde. This, of course, would lower the ocean level. Und das hat das Niveau der Ozeane gesenkt. If we took, you know, several billion liters of water out of the ocean and froze them on the poles, the ocean would be lower. Wenn wir mehrere Milliarden Liter Wasser des Meeres nehmen und gefrieren an den Polen sammeln, dann muss sich der Wasserspiegel der Meere senken. There is no question. There was an ice age. Und es gibt keine Frage, dass es eine Eiszeit gab. The only question is, when was it? Die einzige Frage lautet nur, wann war sie? If you lowered the oceans just uh, 100 meters, und wenn du die Ozeane nur um 100 Meter absenkst, and they average about 4,000 meters deep, dann ist der durchschnittliche Ozean circa 4,000 Meter tief. Uh, if you lowered just 100 meters, all the continents are connected. Und wenn du nur ein, ein paar hundert Meter das den Several hundred meters or 100 100 meters. Meters. Wenn du nur den Ozean nur um, einen, um 100 Meter absenkst, sind alle Kontinente miteinander verbunden. The water between Vietnam and Australia is only about 20 meters deep. Das Wasser zwischen äh, Vietnam und Austra What is Australia. Australia. Australien ist nur 20 Meter, 20 meters? Aber hier steht der Wall. Aha. It's not very deep. Der Ozean ist nicht so tief, doch. Really? Between Russia and Alaska, it's only about 15 meters deep. Und zwischen Russland und Alaska ist das Meer nur 15 Meter tief. 15 As, meters. Yes. Really? Oh, if it's lowered 100 meters. If you lowered 100 meters, no. Okay, wenn man es 100 Meter no, no. ablässt. Jetzt. No, no, if you lowered 100 meters, the ground is exposed. Yeah, okay. No. As the ice melted back from this uh, huge ice cap, und als das Eis wegschmolz von dieser großen Eiskappe, It would make the oceans, uh, deeper. stieg natürlich das Wasser in den Ozeanen an und sie wurden tiefer. And wider. Und natürlich breiter, größer. And this would, uh, bury the land und das würde natürlich die Landbrücken bedecken. And eventually animals were trapped on their continents. Und die Tiere wurden auf den Kontinenten, auf denen sie sich gerade befanden, gefangen. Simply from rising uh, ocean levels. Nur einfach deswegen, weil die Ozeane anstiegen. I cover much more on this on uh, video cassette number six. Und darüber kann man aber mehr auf video cassette number six uh, uh, finden. The, the English Channel, for instance, the deepest point is 150 feet, about 45 meters. Der, der tiefste Punkt im Ärmelkanal ist ungefähr 50 Meter. So if you lowered the oceans 100 meters, England was not an island. Yeah. Also wenn man das die Ozeane 100 Meter absenkt, dann ist Großbritannien keine Insel mehr. I'll show pictures here of this. This is the ocean floor around England and Ireland. Das ist der, der Meeresboden um Irland und England, Großbritannien. So I think right after the flood, people could walk any place on this world. Und ich, ich glaube, dass nach der Flut, da konnten die Leute überall hinlaufen auf der Welt. Larger ice caps means smaller oceans. Große Eiskappen bedeutet einfach niedrigere oder flachere Ozeane. If the water is more than five meters deep, yes, you can still drown in it. You know. Ja, und wenn, die, wenn, die, wenn das Wasser mehr als fünf Meter tief ist, kannst du immer noch ertrinken. 
If you raise the oceans just 10%, this is what America would look like. So, wenn du das, die Ozeane um 10% anhebst, dann wäre das der neue Strand in den USA. The shapes of the continents is a pure coincidence based upon the water level. Und die Gestalt der Kontinente hängt einfach davon ab, wie hoch das Wasser in den Ozeanen ist. For example, Chicago is only uh, 180 meters above sea level. Chicago zum Beispiel ist nur 180 Meter über dem Meeresspiegel. If you lowered the oceans uh, 100 meters, this is what Florida would look like. Und wenn man die Ozeane um 100 Meter absenkt, dann würde Florida so aussehen. Wie hier auf der Karte. Pensacola Bay, where we live, is only seven feet deep, no two meters. Okay, und die, die Pensacola Bucht, wo ich lebe, die ist nur sieben Fuß tief, zwei Meter. There's a large lake in South Florida, like Lake Okeechobee. Es gibt in Florida einen See, der, der See Okeechobee. It is about uh, 1.7 meters deep. Das ist nur 1,7 Meter tief. It's a huge lake. Und ein Riesensee. Um, As the ice melted back, this would explain why we have a continental shelf. Und als das Eis schmolz, as the ice melted, it would raise the oceans. Ja, erhob sich natürlich das Wasser im Ozean und deswegen haben wir diese 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 Linien am Rande der Kontinente. All over the world there are mountains underwater that have flat tops. Und überall in der Welt gibt es Berge im Meer mit flachen Köpfen. That used, that used to be the beach level. Und das war früher das Strandniveau. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. Was geschah 1963? Nein. Hm? What? What? What happened? Oh. What happened 1963? Oh, In America, uh, evolution became our state religion. In uh, America, wurde Evolution die Staatsreligion. Many. Uh, moral indicators went crazy. We showed that uh, this yeah. morning. Yeah. Und heute Morgen haben wir gesehen, sehr viele moralische uh, Aspekte wurden sehr stark verschlechtert nach diesem Datum. You can watch uh, video cassette number one for more on that. Das ist auf der Video Kassette Nummer eins. Und noch etwas Wichtiges passierte 1963. Ich wurde ein Jahr alt. I, I became one year old. Okay. In 1960. <laughs> <lacht> das kann man in Videokassette Nummer 17 nachprüfen. Das ist Videotape, habe ich Okay. <lacht> okay, what experience do you envision that may provide data to refine the Hogan theory? Okay. Mhm. Ähm, welche Experimente würden Sie oder, oder führen Sie durch, um die Hovind-Theorie mit, äh, einfach mit Fakten und Daten zu versorgen. What they are referring to is my video cassette number six. Und äh, wir beziehen uns hier auf die Videokassette Nummer 6. We have not covered this information here yet. Und das haben wir heute nicht behandelt. I call it the Hovind theory, so nobody else will get blamed for it. So ich nenne es die Hovind-Theorie, damit niemand anders beschuldigt wird dafür. Uh, in this uh, video, we talk about the, what caused the flood in the days of Noah. Und in diesem Video über die Hovind Theorie da behandeln wir die Gründe, die diese uh, Flut von Noah verursacht hat. I believe an ice meteor hit the earth and caused the flood. Ich glaube, dass ein Meteorit aus Eis auf die Erde aufgeschlagen hat und die Flut verursachte. I'll cover that for two hours. We don't want to answer that question tonight. Und uh, die Antwort, die die komplette Antwort geht über zwei Stunden, und das können wir heute Abend nicht behandeln. Okay. So, will you entertain suggestions? Which persons are uh, experimenting on the creation science? If you know. Okay. Wollen Sie Vorschläge annehmen und welche Personen experimentieren zurzeit auf dem Gebiet der Schöpfungswissenschaft? What people are doing experiments for creation science? Um, all of the branches of science today were started by creationists. Okay, uh, alle die Zweige der Wissenschaft wurde von 
schöpfungsgläubigen Menschen gegründet. Uh, give you an example. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Robert Gentry is a creation scientist. Zum Beispiel Robert Gentry ist ein Schöpfungswissenschaftler. He is one of the world's experts on disposal of radioactive waste. Und er ist einer der Experten, wenn es um radioaktiven Abfall geht. Um, the man who invented uh, Gatorade is a creation scientist. Und der Mann, der das Getränk Gatorade erfand, ist ein Schöpfungswissenschaftler. Uh, the man who invented the MRI, Mag magnetic resonance imaging. Okay, is a der, der Mann, der die Magnetresonanzspektroskopie erfunden hat, ist auch ein uh, schöpfungsgläubiger Mann. I have a list of some of the major scientists of the past who were creationists. Und ich habe eine Liste über die eine Liste über die Wissenschaftler über die wichtigsten Wissenschaftler in der Vergangenheit, die an die Schöpfung glaubten. Uh, Johann Kepler. Zum Beispiel Johann Kepler. Uh, Pascal. Blaise Pascal. Robert Boyle. Robert Boyle. Isaac Newton. Isaac Newton. Uh, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Uh, George Cuvier. George Cuvier. Uh, thousands and thousands of scientists. Have, Tausende von uh, Wissenschaftlern. They thought that science uh, was understanding God's creation. Und diese Leute glaubten, Wissenschaft bedeutet die Schöpfung Gottes verstehen. The evolution theory has done nothing to help the advancement of science. Und die Evolutionstheorie hat nichts dazu beigetragen, die Wissenschaft zu fördern. I have often asked uh, professors, what good is your theory? Und ich habe oft Professoren gefragt, für was ist ihre Theorie gut? It does not what brought us technology. Sie hat uns keine Technologie gebracht. There have been no advancements in any field because of the evolution theory. Es gab in keinem Bereich aufgrund der Evolutionstheorie Fortschritte. Even if the theory were true, it is useless. Selbst wenn diese Theorie wahr wäre, sie wäre nutzlos. Mm -hmm. Okay, does anyone have a plan to explore this form in Africa for dinosaurs? Do you know anyone that was that has? Hey. Okay. Yes. Schwer zu lesen. Ja, du, äh, Gibt es, gibt es irgendjemand, der plant, diesen Sumpf in Afrika äh, nach Dinosauriern abzusuchen? Äh, kennen Sie irgendjemand? Ah, ich kann das nicht lesen hier. Hm. That has three mean. Three mean. You know what this is? Tut mir leid, ich kann die zweite Frage. Ah ja, okay. Gibt es jemand, der so viel Geld hat, um das durchzuführen? I have several friends who have been to the Congo swamp. Ich habe äh, mehrere Freunde, die in diesem Sumpf im Kongo waren. Uh, one friend of mine has been there five times. Ein Freund von mir war fünf Mal dort. He is going back, I believe, in two weeks. In zwei Wochen, denke ich, geht er wieder dorthin. I will show you his uh, website. Uh, William Gibbons, he wrote this book with me. Mm -hmm. yeah. he, has, he has been there four times and is going again in a few weeks. Okay, ein Mann namens William J. Gibbons. Und, und er hat dieses Buch geschrieben, Claws, Yaws and Dinosaurs. Also Klauen, Kiefer und Dinosaurier. This website, cryptosafari.com. Okay, cryptosafari.com. Dort kann man mehr erfahren. Mm -hmm. He is uh, from Scotland. Er kommt aus Schottland. And has been studying living dinosaurs for many, many years. Und er studiert schon seit vielen Jahren lebendige Dinosaurier. He went uh, last year to the Congo swamp. Und letztes Jahr reiste er in diesen Sumpf. Here is the letter he wrote to me in November about his expedition to the Congo swamp. Und hier ist der Brief, den er mir letztes Jahr im November schrieb über diese Expedition. There is a man from Tennessee who is coming to work for me. And moving to my house, moving down in three weeks. Und in drei Wochen kommt jemand von Tennessee und wird für mich arbeiten. He okay. is already has permission from the Congo government to go in with a uh, dirigible hot air balloon uh, mm -hmm. and hover over the swamp to get video footage. Und dieser Mann hat schon die Erlaubnis der kongolesischen Regierung in diesen Sumpf einzudringen mit mit einem einem uh, Ballon, Heißluftballon. We hope to raise money to send him over there sometime in the next year. Und uh, wir hoffen, dass wir genug Geld auftreiben können, ihn nächstes Jahr dort rüber zu schicken. The Congo is a communist country. Der Kongo ist ein kommunistisches Land. They are very suspicious of people coming in for any reason. 
Und sie sind sehr misstrauisch gegenüber Leuten, die hinein wollen, egal aus welchem Grund. Okay. Do you study the physics theories offered by the Common Sense Science Fellowship? Okay, studierst du die physikalischen oder studieren Sie die physikalischen Theorien, die von der, von der Common Sense Science Fellowship angeboten werden? I have never heard of this fellowship, so I, I cannot answer this question. Okay, er hat noch nie von dieser, von dieser Gemeinschaft gehört, deswegen kann er die Frage auch nicht beantworten. I study lots of physics, I taught the subject for 15 years. Mm -hmm. Okay, er studiert sehr viel Physik und er hat 15 Jahre lang Physik gelehrt. Aber er kennt diese, diese uh, Common Sense Science Fellowship, also gesunder Menschenverstand, Wissenschaft, Gemeinschaft, das kennt er nicht. I don't know of anything from physics to go against the creation theory. Aber er kennt keine physikalische Tatsache, die der Schöpfung widerspricht. So, die nächste Frage. Given that the principalities and powers of this world despise the truth, what manner of lie will replace evolution once evolution has been defeated? Okay. Wenn die, wenn die Fürsten und Kräfte dieser Welt die Wahrheit ablehnen, okay. was wird dann die Lüge der Evolution ersetzen, wenn, wenn Evolution widerlegt wurde? Oder welche Art der Lüge wird die Evolutionslüge ablösen? I don't believe evolution theory will ever be replaced. Ich glaube nicht, dass die Evolutionstheorie jemals beiseite gelegt wird oder ersetzt wird. Sie ist viel zu wichtig für die Leute, die diese Welt beherrschen wollen. Uh, Richard Dawkins said, it's safe to say, if you meet someone who claims not to believe in evolution, that person is ignorant, stupid, or insane, or wicked. Okay, Richard Dawkins sagt in seinem, in seinem Buch Put Your Money on Evolution es ist absolut sicher zu sagen, dass wenn du jemanden triffst, der behauptet, dass er nicht an die Evolution glaubt, dass diese Person unwissend, dumm oder verrückt ist. Hm. Richard Dawkins refused to debate me when I was in England a few months ago. Und Richard Dawkins äh, verweigerte eine Diskussion mit mir, als ich erst kürzlich in England war. Um, see. Julian Huxley said, the reason we leapt at or believed the origin of species was the idea of God interfered with our sexual mores. <laughs> okay, Sir Julian Huxley einer der, einer der weltführenden Evolutionisten sagte, ich denke, der Grund, warum wir den, dieses, dieses Buch von Darwin glaubten, der Ursprung der Arten, ist, weil, ein, weil die Idee von Gott widerspricht unseren sexuellen Moralvorstellungen. That is the reason they like the evolution theory. Das ist der Grund, warum sie die Evolutionstheorie mögen. Okay, next question. Mm -hmm. Okay, has anyone discussed the construction or form of the Earth from the perspective of orbital mechanics? Hat irgendjemand schon die Konstruktion oder die Gestalt der Erde diskutiert aus der Perspektive orbitaler Mechanik? If I understand the question, wenn ich die Frage richtig verstehe, um, there are probably about a hundred things about the Earth that make it perfect for life. Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt über 100 äh, Fakten oder Tatsachen, äh, der, der, that make it perfect for living things okay, to be. Die es, die es dem Leben erlauben, hier auf der Erde zu existieren. We are just the right distance from the sun. Wir haben genau die richtige Entfernung von der Sonne. Wären wir ein bisschen näher, würden wir verbrennen. Wären wir ein bisschen weiter weg, würden wir erfrieren. Wir haben einen Mond, Mond, 
der das Wasser der Ozeane durchrührt durch Ebbe und Flut. If the moon were closer, the tides would be much higher. Wenn der Mond zu nahe wäre, wären die Fluten höher. If the moon were further away, it would not do as much good. Und wäre der Mond weiter weg, würde das nicht viel Gutes nützen. The Earth is spinning at just the right speed. Die Erde dreht sich genau mit der richtigen Geschwindigkeit. If it turned slower, it would get much hotter in the daytime. Und würde die Erde sich langsamer drehen, dann wäre es viel heißer am Tag And much colder at night. und viel kälter am Tag. Es gibt einen wissenschaftlichen Ausdruck, aber der fällt ihm gerade nicht ein. Also die Erde ist so geschaffen, dass Leben überhaupt möglich ist. I don't know if that's what they want, but... Mm -hmm. So, uh, until the time that the rapture happens, what manner of living do you imagine to be possible for Christians without the need for registered identities? Ah, yes. Oh, okay, moment. This is... This is viel schwieriger für mich, für mich auf von Englisch auf, Do uh, auf Deutsch, yeah. Okay, until the time that the rapture happens, what manner of living do you imagine to be possible for Christians? Okay. Also bis die Entrückung passiert, also bis zu der Zeit, wenn die Entrückung passiert, wie sollten, okay, welche, welche, welche Lebensweise oder Lebensart ist für Christen möglich, nach ihrer Meinung, ohne dass man sich als Identität irgendwo registriert? Die Bibel sagt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Karl Marx said, uh, to have communism, you must have a central bank. Und Karl Marx sagte, wenn du Kommunismus haben willst, brauchst du eine Zentralbank. The people who control the money control everything about the country. Und die Leute, die die Bank kontrollieren, kontrollieren alles im Land. There has been a long struggle to control the money of the world. Und es, es, gab einen, es gibt einen langen Kampf schon, um das Geld in der Welt zu kontrollieren. Und er hat eine, 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 einen College-Kurs, Nummer 103, dort geht er näher auf diese Frage ein. Very few countries have any money at all. If, uh, Very few countries have any money. We have paper. Okay, wenige Länder haben wirklich richtiges Geld. Sie haben Papier. Real money is silver and gold. Richtiges Geld ist Silber und Gold. The bankers have taken all of this. Und die Bankiers haben das alles eingezogen. And given us paper. Und haben uns Papier gegeben. Or credit cards. Oder Kreditkarten. A piece of plastic. Ein Stückchen Plastik. This is not real money. Das ist nicht richtiges Geld. It's just one small step to say now you must receive a microchip. Das ist nur ein kleiner Schritt, bis es heißt, du musst einen kleinen Chip annehmen. The microchips are already available. Und die, diese Mikrochips sind alle schon vorhanden. I believe the Christians will not get an opportunity to stand up uh, against this. It will be very slow and gradual. Er glaubt nicht, dass die Christen eine Gelegenheit haben werden, gegen das auf die Barrikaden zu gehen. Es wird schrittweise eingeführt werden. Irgendwann heißt es einfach, wenn du diesen Chip nicht hast, dann kannst du in unserem Laden nichts kaufen. Und überall in, der, in, in Amerika wird das schon benutzt. Und du kannst so einen kleinen Chip kriegen, der wird meistens bei Tankstellen benutzt. This technology has been around for about 10 years. Und diese Technologie gibt es schon über zehn Jahre. Probably they will have some disaster or catastrophe to cause everyone to, to want to accept this. Es ist sehr wahrscheinlich, dass erst eine Katastrophe passieren muss, damit jeder so einen Chip akzeptieren würde. This is what they've done for the last 100 years. Das hat man schon die letzten 100 Jahre versucht. Hitler burned the Reichstag to bring in his dictatorship. What did he? Burned the Reichstag. The right. Reichstag. Ach so, okay, Reichstag. Hitler hat den Reichstag verbrannt, um an die Macht zu kommen. Mm -hmm. In my country, they caused the Great Depression in 1929 to make everybody get a social security number. 
Und in meinem Land hat man die, die große Wirtschaftskrise ausgelöst, um die Leute zu zwingen, eine Sozialversicherungsnummer anzunehmen. Und dann in 1933 wurde es illegal, Gold zu besitzen. We are very close to the uh, mark of the beast being enforced. Mm -hmm. Also, wir sind sehr nahe daran, dass das Mahlzeichen des Tieres uh, aufgezwungen wird. All transactions will be uh, electronic. Alle Transaktionen laufen heute elektronisch ab, also alle Finanzbewegungen. Ja. Okay. Nächste Frage. Have you read any of the tax truth publications offered by Chris Hansen? Haben Sie irgendeine der Publikationen von Chris Hansen gelesen, die sich mit der, mit der Steuerwahrheit äh, beschäftigen? No, I'm not familiar with that. Nein, hat er nicht. Hm. Okay, in your original seminar tapes. You remarked that an SSM is not necessary for a Florida driver's license. You are aware that Florida legislation has changed to require this. Do you have any comments? What, what is that SSM? Social Security number. Aha, okay. In Ihren ursprünglichen Seminarbändern äh, haben Sie bemerkt, dass in Florida keine Sozialversicherungsnummer nötig ist, um einen Führerschein zu bekommen. Ist Ihnen bekannt, dass sich diese Gesetzgebung jetzt geändert hat? Haben Sie da irgendetwas dazu zu sagen? This brings up an extremely interesting subject. Und das äh, bringt hier wirklich ein sehr interessantes Thema auf den Tisch. That would take about five hours to discuss. Und das benötigt ungefähr fünf Stunden, um es erschöpfend zu behandeln. The government creates corporations with your name on it. Die Regierung schafft äh, Körperschaften mit ihrem Namen darauf. It is called a straw man, a man with no brain. So, das wird als Strohmann be bezeichnet, ein Mann ohne Gehirn. It will be your name with all capital letters. Und es wird dein Name in Großbuchstaben. This is not you. Das, das bedeutet nicht, dass du das bist. This is a artificial corporation. Das ist eine künstliche Firma. This is created when you get a birth certificate. Das, das geschieht, wenn du dein Geburts, deine Geburtsurkunde bekommst. And then further uh, enforced when you get a driver's license, marriage license, or what do you call not social security card? Do you have a, you have this in Germany, a similar, a number? They give you a number? Ja, unser um, 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 Pass. Bitte? Ja, Rentenversicherungsnummer. Ja, we have that. Yeah. Yeah. This is, it is voluntary in America. Mm -hmm. I, I do not have one. Also in den USA braucht man das nicht, er hat keine Sozialversicherungsnummer. Okay. okay. Was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind sie jetzt? Okay, was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind Sie jetzt? Aber was Sie? Habt ihr das gehört, diese Frage? Also ich lese mal vor, ich, ich verstehe die Frage nicht. Was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind Sie jetzt? Baum. Baum. Okay, Entschuldigung. Okay, where is the tree of knowledge and the tree of life? Is it, is it a symbol or is it a fact? And if it's a fact, where are they? Where are, where are these trees now? I think they were, everything was totally destroyed at the flood. Okay. Ich glaube, dass alles in der Flut komplett zerstört wurde. I don't think there's any way to tell where any of this uh, pre-flood world actually existed. Und ich glaube, es gibt heute keinen, keine Methode mehr festzustellen, wo diese, diese Bäume heute sind. Alles, was uh, vor der Flut existierte, gibt es heute nicht mehr. Probably the Garden of Eden is where Pensacola is today. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich war der Garten eben da, wo heute Pensacola, Florida ist. I'll show you... Uh, <lacht>
The Bible says in the Garden of Eden there was a river named Euphrates. Und die Bibel sagt uns, ein Fluss kam aus dem Garten Eden, der Euphrat. There is a river in Iraq named Euphrates. Und es gibt einen Fluss im Irak, der heißt Euphrat. There is no connection between the two. Aber es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. When they got off the ark, they probably saw rivers that reminded them of things before the flood. Als Noah aus der Arche ausstieg und seine seine uh, seine Familie, dann haben sie Flüsse gesehen, die sie vielleicht an die früheren Flüsse erinnerten. People came from York, England and created New York. Leute kamen aus York in England nach Amerika und erschufen die Stadt New York. There is London, England and London, Canada. Es gibt ein, in England ein London und in Kanada. No connection. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. I think the Garden of Eden is probably under 500 feet of mud in Pensacola. Aber ich glaube, dass der Garten von Eden wahrscheinlich unter 500 Fuß äh, Dreck liegt in Pensacola, Florida. We know where Noah's Ark landed. Wir wissen, wo Noah's Arche landete. We do not know where he left from. Aber wir wissen nicht, wo sie abfuhr. He could have floated around the world three times. Die, die Arche hätte dreimal um die Erde fahren können. We also cannot prove Noah still lived near the Garden of Eden. So, wir können nicht beweisen, dass uh, Noah in der Nähe des Garten Edens lebte. That was just 1600 years later. Das war 1600 Jahre später. Yeah. The entire world perished. Die, die Welt ist komplett untergegangen. No way to tell. Es gibt keinen Weg, das herauszufinden, wo der Garten Eden liegt. Okay, stimmt es nach dem Zeitungsbericht von Regensburg, was Herr Professor Harald Lesch sagte? Ich lese mal kurz vor. Stimmt es nach dem Zeitungsbericht äh, von Regensburg, der Zeitungsbericht liegt da vorne, was Herr Professor Harald Lesch sagte. Er sagte, 70% der Amerikaner glauben an Außerirdische. Und dann äh, gibt es noch die Frage nach, nach äh, intelligentem Leben im All. Okay, there is an article in the newspaper there, and there's a Professor Harald uh, Lesch, he's an astronomer, and he says 70% of the Americans believe in extraterrestrial, in, 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 in ETs. And is there, is there life in space? These two questions. Yeah. I have over 7,000 pictures in PowerPoint. Ich habe über 7,000 Bildern in PowerPoint. It helps if you ask the questions in the same order that I have the answers. So, das hilft, wenn du die Fragen in der Reihenfolge stellst, wie ich die Antworten habe. <laughs> so, etwas über UFOs. UFOs in German too? UFO? Yeah, yeah. UFO. Oh, yeah. Mm -hmm. I have studied uh, much on this topic. Ich habe sehr viel über dieses Thema studiert. Mm, I have decided I do not know. Und ich habe mich entschieden, ich weiß nichts darüber. There are several good books about uh, unidentified flying objects, UFOs. UFOs. Es gibt uh, mehrere gute Bücher über UFOs. This is an excellent book by Chuck Missler. Hier ist ein wunderbares Buch über, über uh, Chuck Alien Missler. Contacts von Chuck Missler. People ask me, what really happened in Roswell, New Mexico? Und Leute fragten mich, was ist wirklich passiert in, in Roswell, New Mexico? It is supposed to be a landing site for a UFO. Und man nimmt an, dass es ein Landeplatz für ein UFO war. No one who knows what happened is talking about it. Und niemand, der etwas darüber weiß, redet darüber. But nine, oh. nine months later, Al Gore was born. Aber neun Monate später wurde Al Gore geboren. That is true. Das ist wahr. Um, there are several theories about uh, UFOs. Es gibt mehrere Theorien über UFOs. Uh, let's see. There. Some people think they are simply misidentified. Manche uh, Leute denken einfach, das sind uh, Fehlsichtungen, also Verwechslungen. They will just be natural objects like weather balloons or something. Das sind einfach natürliche Objekte wie Wetterballons oder Sumpfgas. Some people think they're top secret government experiments. Manche denken, es sind also wirklich absolut geheime Regierungsexperimente. Even Hitler was working on a round airplane to fly. Sogar Hitler arbeitete daran, ein rundes Flugzeug zu entwickeln. Some people think it's satanic or demonic activity. Manche sagen, es ist eine satanische oder dämonische Aktivität. I honestly do not know. Ich weiß es wirklich nicht. 
I do not think there's life on any other planets, though. Ich denke auch nicht, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. The Bible says Eve is the mother of all living. Die Bibel sagt, Eva ist die Mutter alles Lebendigen. Um, Adam was, uh, the Bible says in 1 Corinthians, uh, all of us were in Adam. Und die Bibel sagt in 1. Korinther, alle waren wir in Adam. Uh, Christ died for the world. Christus starb für die Welt. If there is life on other planets, would he have to go die again? Wenn es Leben auf anderen Planeten gäbe, müsste er dann wieder sterben? There is no proof of life anyplace else. Es gibt keinen Beweis, dass es irgendwo anders Leben gibt. People can believe what they want, but that is no longer science. Leute können glauben, was sie wollen, aber das ist dann nicht mehr länger Wissenschaft. Okay, there's this, uh, this statement. This, this Mr. Lesh. 70% of Americans. 7% of Americans believe in extraterrestrial uh, beings. So, and, and you, you brought a statistics uh, about uh, what the Americans believe on, uh, on creation. On, on, on the creation. And well, I certainly believe there are extraterrestrial beings. Ich glaube natürlich, dass es äh, außerirdisches Leben oder Wesen gibt. Yes, we have angels. Ja, wir haben Engel. Uh, cherubim. Wir haben die Cherubim. The Seraphim. Seraphim. The Lord himself. Der Herr selber. Yes, there are extraterrestrial beings. Es gibt außerirdische Wesen, ganz klar. Okay. And es gibt noch eine, but there is a, a contradiction here. He says 70% of the American believe in I, I don't know where this number came from. Uh -huh. Okay. Also er weiß nicht, wo dieser Herr Lesch diese Aussage hat. Yeah, das, eight, man kann es nicht belegen. 82% of all statistics are made up on the spot. Okay. They like that one. Okay. 80% <laughs> aller Statistiken werden auf diese Art und Weise gemacht. Also der Herr, der Herr Lesch in diesem Zeitungsartikel, er belegt es nicht. Er belegt seine Aussage nicht. I just made that one up. Okay. <lacht> okay. Warum konzentrieren sich die Okay, warum konzentrieren sich die Erdölvorkommnisse so stark auf die arabischen Länder? Okay, why is there there's so much oil in the Arab countries? Almost uh, any organic material can be turned into oil. Fast alles organische Material kann in Öl umgewandelt werden. During the flood, there must have been large deposits of dead animals uh, in these locations. Und während der Flut gab es an diesen Stellen sehr große Ansammlungen von totem, von toten Tieren und Pflanzen. There are huge amounts of oil found all over the world. Und es, man findet überall auf der Welt große Ölvorkommnisse. Uh, Arabia has the largest one that we know of. Und Arabien hat unseres Wissens nach die größten Vorkommnisse. That does not mean it's the largest one. Aber es bedeutet nicht, dass das die größten sind. Oil was just discovered in the last, you know, 140 years. Das Öl wurde erst in den letzten 140 Jahren entdeckt. Large sections of the world have never been explored for oil. Und große Bereiche der Erde wurden noch nie untersucht, ob Öl darin vorkommt. There's plenty that we know about that uh, to, to satisfy the world for many, many years to come. Und wir, wir kennen viele Gegenden, wo so viel Öl vorkommt, dass es uns für die nächsten Jahre ausreicht. Ja, okay. Dann Genesis 6, 1 und 2. How can I understand this scripture? 1. Mose Kapitel 6, Verse 1 und 2. Wie kann ich diese Schriftstelle verstehen? Mm -hmm. Genesis 6 says, It came to pass, men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. In, in uh, 1. Mose 6, 1 heißt es, und es geschah, als sich die Menschen äh, äh, fortpflanzten und das Angesicht der Erde bevölkerten und ihnen Töchter geboren wurden. Dass die Söhne Gottes die, die Menschentöchter sahen und dass sie hübsch waren und sie nahmen sie zu, zu Ehefrau von allen, welchen sie erwählten. There are five references to the sons of God in the Old Testament. Im Alten Testament gibt es äh, fünf Stellen, wo die Söhne Gottes erwähnt wurden oder erwähnt werden. They all refer to angels. Und die beziehen sich alle auf Engel. Verse 3 says, uh, The Lord said, My spirit will not always strive with man, for he is flesh, his day shall be 120 years. Und hier äh, spricht der Herr in, in 1. Mose 6, 3, mein Geist wird, wird sich nicht immer mit dem Menschen streiten, denn er ist auch Fleisch. Seine, aber seine Tage, oder seine Tage jedoch 
werden 120 Jahre sein. It says there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of gods came in unto the daughters of men, that they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Es waren Riesen äh, auf der Erde in jenen Tagen, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Menschentöchtern eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden dieselben mächtige Männer von Alters her berühmte Männer. God saw that everyone was wicked and decided to destroy the world. Und Gott sah, dass jeder äh, gottlos und sündig war und entschloss sich, die Welt zu vernichten. The Bible talks in the book of Jude about the angels which kept not their first estate. Und in Judas äh, 6 äh, sagt uns die Bibel etwas über die Engel, die nicht ihren ersten Zustand bewahrten. That is all the scripture I can find on the subject. Und das sind alle Bibelstellen, die ich über dieses Thema finden kann. There just is not much to go on. Und es gibt nicht mehr darüber äh, zu finden und zu sagen. There are several theories about what happened. Es gibt mehrere Theorien über diese Schriftstellen. Some people think the sons of God are fallen angels that followed Satan. Manche glauben, die Söhne Gottes waren gefallene Engel, die Satan nachfolgten. I believe this to be true. Ich glaube, dass das wahr ist. I don't think I could prove it. Aber ich kann es nicht beweisen. We know that angels do not marry in heaven. Wir wissen, dass Engel im Himmel nicht heiraten. That doesn't mean they cannot uh, marry on earth. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auf Erden heiraten können. Some people think the sons of God are the line of Seth marrying the line of Cain. Manche glauben, dass die Söhne Gottes die Nachfahren Seths sind, die uh, die Linie Kains heiratete. I don't believe this one. Ich glaube das nicht. Saved people and unsaved people get married all the time. It does not produce unusual children. Gerettete Leute und ungerettete Leute heiraten die ganze Zeit und das uh, bringt keine ungewöhnlichen Kinder hervor. There's no evidence that Seth's children were godly. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Kinder Seths äh, gottesfürchtig waren. They all drowned in the flood also. Sie sind auch alle in der Flut umgekommen. Even Noah's brothers drowned in the flood. Sogar Noahs Brüder sind in der Flut ertrunken. The Bible says Noah's father had sons and daughters after Noah. Die Bibel sagt, Noahs Vater hatte Söhne und Töchter nach Noah. Mm -hmm. um, I believe the offspring of this unholy marriage before the flood und er glaubt dass der dass die die kinder dieser dieser unheiligen heirat uh, uh, it would produce very unusual offspring das das ist einfach ein sehr sehr ungewöhnliche nachfahren waren probably noah's children would have seen these people wahrscheinlich haben noah's kinder diese leute gesehen after the flood they would tell their children about uh, These people. Und nach der Flut haben sie wiederum ihren Kindern von diesen Leuten erzählt. This probably became the legends of Zeus and Thor and all the Greek gods. Und so entstanden wahrscheinlich die Theorien oder die, die, diese Legenden um Zeus und Thor. Mm -hmm. That is all the Bible says about that subject. Und das ist alles, was die Bibel darüber sagt über die Söhne Gottes. More questions? Noch mehr Fragen? Also wer schuf Gott? Ja. Okay, okay. Who created God? And what did God, did God before the creation? <coughs> mm -hmm. Danke. Um, Gute Frage. You want to do it in English? Ah, so the English, mm -hmm. the English people didn't hear the question. Okay, um, who created God was the first question, and what did God do before the creation? Uh, the question assumes that God needed a creator. Und diese Frage setzt voraus, dass Gott einen Schöpfer bräuchte. And indicates we are not thinking of the right God. <coughs> Und uh, das deutet darauf hin, dass wir nicht an den richtigen Gott glauben. The question assumes a limited God, and, but yeah, it's not the God of the Bible. <coughs> Und diese Frage setzt voraus, dass 
dass Gott begrenzt ist und das ist nicht der Gott der Bibel. God tells us he is in eternity. Gott sagt uns, dass er in der Ewigkeit lebt. We are locked in time. Wir sind eingeschlossen in der Zeit. God is not. Aber Gott nicht. If God were limited by time or space or matter, he would not be God. Wenn Gott durch die Zeit, durch Raum und Materie begrenzt würde, wäre er nicht Gott. Then time would become God. Dann wäre die Zeit Gott. He is he called the eternal God in Deuteronomy. In 5. Buch Mose wird Gott als der ewige Gott bezeichnet. He said, I am God, there is none else. Und er sagt, ich bin Gott und es gibt keinen anderen. Uh, he said, I'm the Almighty God. Ich bin der allmächtige Gott. God created time, space and matter. Gott schuf die Zeit, den Raum und die Materie. He is not limited by any of them. Und er ist aber von keinem dieser drei begrenzt. The man who created the computer is not in the computer. So, der Mensch, der den Computer erfunden hat, der steckt nicht in diesem Computer drin. He is outside of the computer. Er ist außerhalb des Computers. God is not in his creation. Not, he is not limited by his creation. Und Gott wird nicht durch seine Schöpfung begrenzt. He told Moses, I am that I am. Er sagte zu Mose, ich bin, der ich bin. Um, this is mentioned... Over 200 times in scriptures. Und es wird über 200 Mal in der Bibel erwähnt. Even Jesus said, I am. Sogar Jesus sagte, ich bin. The Pharisees knew what he meant. Und die Pharisäer verstanden sehr genau, was er meinte. And tried to stone him because of this. Und deswegen versuchten sie ihn zu steinigen. Um, so, I don't think man can answer the question, uh, about the character of God. Und ich, ich glaube nicht, dass ein Mensch je die Frage beantworten kann uh, über den oder über den Char Charakter Gottes. I can give you one um, suggestion that may help understand. Ich 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 kann dir uh, what suggestion? One idea. Ich kann dir eine Idee geben, was das vielleicht bedeutet. A friend of mine showed me this many years ago. Ein Freund hat mir das vor vielen Jahren gezeigt. It does not explain things, but it helps you understand. Es erklärt die Dinge nicht, aber es hilft dir zu verstehen. He said, suppose we had two people, Mr. Flat and Mrs. Flat. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Leute. They live in Flatland. Okay, Herr Flach und Frau Flach und sie leben in Flachland. They are two dimensional people. Sie sind zweidimensionale Leute. They have length and width. Sie haben Länge und Breite, but zero height. aber keine Höhe. Mr. Flat sees Mrs. Flat. Der Herr Flach sieht die Frau Flach. All he sees is a line. Und alles, was sie sieht, ist eine Linie. He can go around and understand she is actually a rectangle. So er kann um sie herumgehen und verstehen, dass sie ein Rechteck ist. He only sees one dimension. Er sieht aber nur eine Dimension. He understands two dimensions. Er versteht zwei Dimensionen. They have no concept of the third dimension. Aber sie haben kein Konzept von einer dritten Dimension. If I want to reveal myself to Mr. Flat and Mrs. Flat, und wenn ich mich jetzt dem Herrn Flach und der Frau Flach offenbaren wollte, I will have a problem. Hätte ich ein Problem. I am three-dimensional. Weil ich bin dreidimensional. I cannot fit into their world. Ich passe nicht in ihre Welt hinein. If I put one finger through the table, wenn ich jetzt einen Finger auf ihren Tisch drücken würde, Mr. Flat sees a circle. Dann würde der Herr Flach einen Kreis sehen. Then I put three fingers through the table over here. Und wenn ich drei F Finger hier hinsetzen würde, Mrs. Flat three sees three circles. Dann würde Frau Flach drei Kreise sehen. Mr. Flat will say, I have seen Kent Hovind. He is a circle. Und der Herr Flach würde sagen, ich habe Kent Hovind gesehen. Er ist ein Kreis. Mrs. Flat says, Oh no, he has three circles. Und, und Frau Flach würde sagen, Nein, er, er ist drei Kreise. And they will argue for a while. Und sie würden eine Zeit lang miteinander diskutieren. And then they will split the church. Und dann würden sie die Gemeinde spalten. And start the church of the one circle and the church of the three circles. Und dann würden sie die Gemeinde des einen Kreises und die Gemeinde der drei Kreise gründen. But neither one understands me. Keiner von beiden versteht mich. It is not possible to put a three-dimensional being into two dimensions. Und es ist unmöglich, ein dreidimensionales Wesen in zwei Dimensionen zu pressen. I don't think it's possible to put God into our little mind. Und es ist unmöglich, glaube ich, Gott in unsere kleinen Gehirne hineinzubringen. If God would fit into a three-pound brain, he is not infinite. So, wenn Gott hier hineinpassen würde, 
hier in drei Pfund Gehirnmasse, dann ist er nicht, nicht Gott, nicht ewig. I would not a God that could fit my brain. So, ich würde keinen Gott anbeten, der an meinen Kopf passt. The Bible in uh, four Die Bibel erwähnt im Epheserbrief vier Dimensionen. The length, the depth, the breadth and height. Die Länge, die Tiefe, die Breite und die Höhe. I do not claim to understand this. Ich sage nicht, dass ich das verstehe. But when God says he has always been, Aber wenn Gott sagt, dass er schon immer existierte, he says he is eternal, wenn er sagt, dass er ewig ist, I must just take this on faith. dann muss ich das einfach glauben. I cannot prove this to anyone. Ich, ich kann es nicht beweisen. Okay, other questions. Okay, und uh, what did God before the creation do? That question would assume God is locked in time like we are. Mm -hmm. You can't answer that question either. Okay, er kann diese Frage nicht beantworten, denn es würde ja bedeuten, dass Gott in der Zeit eingeschlossen wäre. There was, there was no before the creation. Es gab keine Zeit vor der Schöpfung. God created time, space, matter. Gott schuf Zeit, Raum und Materie. Um, and someday there will be no more time. Und eines Tages wird es keine Zeit mehr geben. In the Revelation 21, I believe, it says there shall be time no longer. Und in Offenbarung 22, da steht uh, irgendwo, es wird nicht länger Zeit sein. We sing songs in church about so when we've been there 10,000 years. Wir singen Lieder wie Amazing Grace, wo es heißt, wenn wir 10.000 Jahre dort sein werden. This is a good song. Es ist ein gutes Lied. But it's not exactly correct. Aber es ist nicht ganz korrekt. We will not be there 10,000 years. Wir werden dort nicht 10.000 Jahre sein. We will be there. Wir werden einfach dort sein. The first thing you do when you get to heaven, das Erste, was du tun wirst im Himmel, is take off your watch, du wirst deine Armanduhr ausziehen and throw it away. und wegschmeißen. No more time. Keine Zeit mehr. <lacht> I don't understand this. Das verstehe ich nicht. Other questions? Andere Fragen? Bitte? Chemtrails, also chemische Spuren. Trails of chemicals in the sky. Okay, chemische Spuren im Himmel. Are they doing this in Germany too? Passiert das in Deutschland auch? Ja. Ja? Ja. ja. This is not coming out of the engine. Das kommt nicht aus den Düsen. There are large airplanes flying around the world spraying out chemicals. Es gibt sehr viele, es gibt große Flugzeuge, die durch die Welt fliegen und Chemikalien aussprühen. These chemicals have been analyzed. Man hat diese Chemikalien analysiert. They are extremely poisonous. Sie sind extrem giftig. Someone is trying to reduce the population. Und jemand versucht, die Bevölkerung zu dezimieren. This is going to be a good way to do it. Und das ist eine gute Art, es zu tun. There is a website, uh, Carnacom.com, with much information on this. Und man sieht hier auch die uh, Internetadresse, wo es noch sehr viel Informationen über dieses Thema gibt. Jacques Cousteau said we need to eliminate 350,000 people a day to save the planet. Jacques Cousteau sagte, wir müssten pro Tag 350.000 Leute umbringen, um die Welt zu retten. Ted Turner said we need a 95% decline in population levels. Und Ted Turner, der Chef von CNN, sagte, wir müssen die Weltbevölkerung um 95% reduzieren. Das wäre ideal. I say, okay, Ted, you first. Und ich habe gesagt, okay, Ted, dann bist du als erstes dran. Es gibt viele Leute, die die Erdbevölkerung reduzieren möchten auf diesem Planeten. Und es kann sein, dass diese sogenannten Chemtrails ein, ein Teil dieses Planes sind. Jesus, lived under Roman control. Jesus lebte unter römischer Kontrolle he did not spend any time trying to change the Roman Empire. Und er hat nie versucht, das römische äh, Reich zu verändern. He tried to win souls and influence people. Er versuchte, Seelen zu gewinnen und Leute zu beeinflussen. I would recommend we do the same. Und ich empfehle, dass wir dasselbe tun sollen. Okay, noch eine Frage. You have seen these here too, huh? Yeah. 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 So I'll see you in heaven. Mm -hmm. Okay. Yeah, bitte? 
If, okay, if, if God is everywhere, is he also in hell? So is he everywhere? He says he is everywhere. Er sagt, er ist überall. If he were in hell, would this affect him somehow? Wenn er in der Hölle wäre, würde ihn das irgendwie berühren? If he is in space, where it's, you know, minus 273 Celsius. Wenn er, wenn er im, im Weltall ist, wo es äh, minus 30 Grad kalt ist, this would, of course, assume he has a body that can be hurt. Das setzt voraus, dass er einen Körper hätte, der verletzt werden könnte. Yes, I believe God is everywhere that he chooses to be. Ich glaube, Gott ist überall da, wo er sein möchte. At the same time. Zur gleichen Zeit. And at all times. Und zu allen Zeiten. God is already in tomorrow. Gott ist schon im Morgen. As well as still in yesterday. Genauso wie er in der Vergangenheit ist. Often we try to put human limitations on God. Und oft versuchen wir die menschlichen Begrenzungen auf Gott zu übertragen. God is not limited by time, space or matter. Aber Gott ist nicht begrenzt durch Zeit, Raum und Materie. Yeah, Melchizedek, he had no beginning and no end. Mm -hmm. Es gibt eine Stelle in, in Hebräer Kapitel 7 äh, über den hohen Priester Melchizedek. Und der war im Alten Testament derjenige, der von Abraham den Zehnten bekommen hat. Und äh, von ihm wird gesagt... Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und in Hebräer 7 sieht man, dass Jesus Christus dieser Mechisedek war. Jesus Christus ist Gott und er hat keinen Anfang und kein Ende. Verstehen können wir das nicht. Okay. I was asked a question uh, during the break. How can we see stars billions of light years away if the universe is only 6,000 years old? Okay, in der Pause wurde mir eine Frage gestellt. Wie können wir uh, die Sterne sehen, wo ihr Licht durch Bil uh, Milliarden von Jahren weg ist und wie kann es sein, dass das Universum dann nur 6000 Jahre alt ist? There are many stars in the sky. Es gibt sehr viele Sterne im Himmel. There is no question about that. Darüber gibt es keine Frage. Um, we have never seen a star form. Wir haben nie gesehen, wie ein Stern entsteht. We only see them explode. Wir sehen nur, wie sie explodieren. <lacht> Stephen Hawking said, stars are so far away, all we see is a point of light. Uh, Stephen Hawking, Hawking sagt, die Sterne sind so weit weg, dass sie uns wie kleine, wie, wie, uh, kleine leuchtende Punkte erscheinen. All we can see is the color of their light. Alles, was wir sehen, ist die Farbe ihres Lichtes. <coughs> stars are a long ways away. So, Sterne sind sehr weit weg. Mm, we think. Das denken wir. If you're going to measure the distance to an object you cannot touch. Und wenn du versuchst die Entfernung von einem Gegenstand zu messen, den du nicht berühren kannst, you can use trigonometry. Da kannst du die Trigonometrie zu Hilfe nehmen. You must know two angles and one side. Du musst eine eine Seite kennen und zwei Winkel. Or two sides and one angle. Oder zwei Seiten und ein Winkel. The problem is uh, the distances are too big. Das Problem ist die Entfernungen sind zu groß. Earth is only 8000 miles in diameter. Die Erde ist uh, 8000 Meilen im Durchmesser. That's um, 140 no, 14000 kilometers maybe. 14000 Kilometer ungefähr, yeah. yeah. So to make a larger base on the triangle to look at these stars. So um bei dem um für das das Messdreieck eine Basis zu bekommen, die groß genug ist. They look at the star in January. Da gucken sie die Sterne, gucken also Astronomen die Sterne im Januar an. And then look at it in June. Und dann gucken sie nach, nach den gleichen Sternen im Juni. Now you have a much bigger triangle. So, und jetzt hast du ein sehr großes, ein größeres Dreieck. It is 93 million miles to the sun. Es ist 93.000 Meilen von der Sonne weg. Which is eight light minutes. Das bedeutet acht Lichtminuten oder eine astronomische Einheit. It takes the sunlight eight minutes to get to Earth. Das Sonnenlicht braucht acht Minuten, um von der Sonne zur Erde zu kommen. So, the diameter of this circle is 16 light minutes. So, der Durchmesser dieses Kreises ist 16 Lichtminuten. One year has 525.000 minutes in it. Ein, ein Jahr hat 
525.746 Minuten. If this yellow circle represented Earth's orbit, wenn dieser gelbe äh, Kreis den, die Bewegung der Erde repräsentiert, die Umlaufbahn der Erde, it is way too big for the drawing. es ist viel zu groß für diese Zeichnung. If you had two surveyors, uh, 16 inches apart, Und wenn du jetzt zwei Beobachter hast, die 16 Zoll auseinander sind, 40 42 centimeters. Uh, 42. Ungefähr 42 centimeters away. Und die würden auf einen Punkt schauen, der so weit weg ist, 525.000 Zoll oder 8,3 Meilen, das sind so 12 Kilometer. Make a very small triangle. Das würde ein sehr, sehr schmales Messdreieck ergeben. Das ist der Angle, den get trying to measure one light year. Und das ist der Winkel, um eine Entfernung bis zu einem Lichtjahr zu messen. It is an angle of 0.017 degrees. Das ist ein Winkel von 0,017 Grad. To measure 100 light years, you must put your dot 830 miles away, uh, okay. 140, 1400 kilometers. 1400. Okay. <laughs> Keep your surveyors 40 centimeters apart, and your third dot is 1400 kilometers away. Okay, also wenn wir 100 Lichtjahre weit messen wollen und unsere Beobachter sind 42 cm auseinander, how many, how many kilometers? 1400. Okay, 1400 Kilometer wären da, wäre dann dieser Punkt weg. That is a very skinny triangle. Das ist also wirklich sehr dünnes Messdreieck. If I have two people on my roof in Pensacola, Florida, 16 inches apart, wenn ich jetzt äh, Leute auf meinem Dach hätte, die 42 cm entfernt werden voneinander auf diesem Dach. They are both looking at a dot in Chicago. Und die gucken beide einen Punkt in Chicago an. And they are trying to calculate the distance based upon the angle. Und sie würden versuchen, basierend auf diesem Winkel die Entfernung zu messen. This is very difficult. Das wäre sehr sehr schwierig. I think impossible. Ich denke sogar unmöglich. To measure 15 billion light years is really impossible. Und um 15 Milliarden Lichtjahre zu messen, also das ist einfach nicht möglich, so eine große Distanz zu messen. I don't think we can tell exactly where we were six months ago to make the measurements accurate either. So, wir können nicht exakt sagen, wo wir vor sechs Monaten waren, um die Messung wirklich richtig durchzuführen. This textbook says they can measure 100 light years. Dieses Schulbuch sagt, dass sie 100 Lichtjahre, dass sie weniger wie 100 Lichtjahre messen können mit diesem Verfahren. I doubt this. Das bezweifle ich. But I will give them 100 light years. Aber ich gebe denen 100 Lichtjahre. I will accept 500 light years. Ich würde sogar 500 Lichtjahre akzeptieren. But you cannot measure billions of light years. Aber du kannst nicht Milliarden von Lichtjahren messen. There are several things to consider about starlight. Wir müssen mehrere Dinge betrachten, wenn es um das Sternlicht geht. We cannot measure distances beyond 100 light years. Wir können nicht äh, Entfernungen messen, die größer als 100 Lichtjahre sind. We don't know what light is. Wir wissen nicht, was das Licht wirklich ist. We do not know that it's always traveled the same speed. Wir wissen auch nicht, ob es immer dieselbe Geschwindigkeit hat. The theory behind a black hole is that light can be attracted by gravity. Und die Theorie hinter den schwarzen Löchern besagt, dass Licht durch Gravitation äh, verformt werden kann, angezogen werden kann. So you cannot say the speed of light is a constant. So man kann also nicht sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. At uh, Harvard University, they slowed light down to 38 miles an hour. And uh, 55 okay. Okay. Uh, an der Universität von Harvard wurde es in einem, hat man in einem Experiment es fertiggebracht, das Licht auf 54 Stundenkilometer herunterzubremsen. The next year they slowed it down to one mile per hour. Und am nächsten, im nächsten Jahr schafften sie, Wissenschaftler es, das Licht auf bis eine Meile pro Stunde, also 1,6 Stundenkilometer, uh, zu verlangsamen. The next year they stopped it. Total stop. Und das Jahr darauf schafften sie es, das Licht vollständig anzuhalten. The experiment was done in Cambridge, Harvard and Smithsonian. Und dieses Experiment wurde wiederholt, das heißt, es wurde in der Harvard Universität, in Cambridge und im Smithsonian Center durchgeführt. They have stopped the speed of light. Sie haben wirklich die Lichtgeschwindigkeit auf null gebracht. Sie haben Licht angehalten. 
At Princeton University, they speeded light up to 300 times the speed of light. Und an der Princeton Universität haben sie das Licht 300 Mal beschleunigt. This was done nearly four years ago. Das geschah vor ungefähr vier Jahren. The speed of light has apparently decreased so rapidly, experimental error cannot explain it. Und die Lichtgeschwindigkeit hat, auch, hat augenscheinlich so stark abgenommen, dass es nicht durch experimentelle Fehler erklärt werden kann. This is a chart showing the decline in the speed of light. Das ist eine Karte oder ein Diagramm, das die Abnahme der Lichtgeschwindigkeit zeigt. This is taken from measurements in the last 150 years. Und das kommt aus Messergebnissen über die letzten 150 Jahre. In 1960, uh, the numbers leveled off. In 1960 haben sich die Werte angeglichen. Today everyone gets the same speed. <coughs> Na, heutzutage misst jeder dieselbe Geschwindigkeit. This may be because they are using the atomic clock. Das liegt vielleicht daran, dass sie die Atomuhr benutzen. The atomic clock is based on the wavelength of a cesium atom. Die Atomuhr basiert auf der Wellenlänge des Cäsiumatoms. So, you have a rubber ruler. So, du hast ein Lineal aus Gumma, aus Gummi. If the speed of light is slowing down, wenn die Lichtgeschwindigkeit abnimmt, you will never see it with an atomic clock. Dann wirst du das nie mit einer Atomuhr sehen können. Because your clock is slowing down at exactly the same percentage. Weil die Atomuhr wird genauso langsam wie das Licht. They are using light to measure light. Sie benutzen Licht, um Licht zu messen. This uh, Russian astronomer said the speed of light was 10 billion times faster at time zero. Und dieser Evolutionist sagt, die Lichtgeschwindigkeit war 10 Milliarden mal schneller äh, am Zeitpunkt Null. In 1988, they said the speed of light was exceeded by as much as 100 times. 1988 wurde äh, in einem Experiment <coughs> oder hat man in einem Experiment die Lichtgeschwindigkeit um den Faktor 100 vergrößert. The Big Bang Theory requires that the speed of light be faster initially. Die Urknalltheorie braucht das äh, oder benötigt eine höhere Lichtgeschwindigkeit am Anfang. In the year 2000 they said the speed of light may change in time during the life of the universe. Und, 19, und im Jahr 2000 sagten Evolutionisten, es ist eine schockierende Möglichkeit, dass die Lichtgeschwindigkeit sich während der Zeit verändert, während, äh, während des Lebens des Universums. Mm -hmm. This said, speed of light may change. Und dieser Artikel sagt, dass sich die Lichtgeschwindigkeit verändern könne. I have many about this. Ich habe sehr viele Zeitungsartikel darüber. There are many the speed of light is not a und es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante ist. There was an article last year in the Discover magazine. Im Discover magazine gab es letztes Jahr einen Artikel darüber. Saying was Einstein wrong about the speed of light? Hat sich Einstein geirrt äh, bezüglich der Lichtgeschwindigkeit? They conclude that by saying yes, he was wrong. Und sie sie kommen zu dem Schluss, dass er sich irrte. He was a very smart man. Er war ein sehr kluger Mann. That doesn't mean he's right on everything. Aber das bedeutet nicht, dass er in allem recht hat. There are many articles about the speed of light slowing down. Und es gibt sehr viele Artikel, die zeigen, dass die Lichtgeschwindigkeit abnimmt. The creation was finished and mature when God made it. Die Schöpfung, als die Schöpfung fertig war, war sie einfach fertig und erwachsen. Hatte ein Alter. Jesus made wine out of grapes that never existed. Jesus machte Wein aus Trauben, die vorher nicht existierten. Um. I ask people this question, how old was Adam on day six? Und ich stelle Leuten die Frage, wie alt war denn Adam am sechsten Tag? He was zero. Er war null. Did he look zero? Aber sah er aus wie null? No. Hm. Nein? He looked 51, the perfect age. So, er, er sah aus wie 51, das vollkommene Alter. God did not make two babies and put them in the garden and hand them a package of seeds. So God had keine babies gemacht, sie in den Garten gesetzt und einen Sack voll Samen gegeben. He made a full-grown man, a full-grown woman, and a full-grown garden. So er machte einen erwachsenen Mann, eine erwachsene Frau und einen erwachsenen Garten. It will not work any other way. Anders hätte es auch nicht geklappt. A light year is a distance, not a time. 
Das Licht ja ist eine Entfernung und nicht eine Zeit. The speed of light is not proven to be consistent. Why would star distance have anything to do with age of the universe? Wenn jetzt, es ist bewiesen, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant ist, wieso sollte dann die Entfernung der Sterne irgendetwas mit dem Alter da, des Universums zu tun haben? How do scientists measure the ages of stars? Wie messen Wissenschaftler das Alter von Sternen? We can find the absolute ages by comparing a star's color and brightness with those in stellar evolution models. Wir können, wir können also das absolute Alter herausfinden, indem wir die Farbe eines Sternes und seine Helligkeit mit denen in einem, in einem äh, Sternen-Evolutionsmodell vergleichen. <lacht> Was ist das? Was ist das? Uh, what? They say we can tell how old, how old the star is by how old we think it is. Wir sagen, wir können feststellen, wie alt etwas ist, indem wir es mit etwas vergleichen, von dem wir nur denken, wie alt es ist. This is not science. Das ist nicht Wissenschaft. This is religion. Das ist Religion. Ich bin Els in Portugal. Wir hoffen, dass dieser Vortrag über Schöpfung, Evolution und Dinosaurier Ihnen geholfen hat. Viel wichtiger aber als einfach wissenschaftliche Fakten zu kennen, ist zu wissen, dass man ewiges Leben hat, dass man eines Tages beim Herrn sein wird, dass man gerettet ist. Vielleicht haben Sie schon an den Herrn Jesus geglaubt. Wenn Sie aber das noch nicht getan haben, lassen Sie mich auf eine einfache Art und Weise erklären, wie Sie errettet werden können, wie man ewiges Leben haben kann. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass wir alle, alle Menschen gesündigt haben. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind dem Schöpfer ungehorsam gewesen. Wir haben böse Dinge getan, manche mehr als andere vor den Augen des Menschen. Wir sind aber alle ausnahmslos Sünder. Die Bibel sagt auch, kehrt um. Sie sagt, dass wir umkehren müssen. Der Ausdruck tut Buße wird auch gebraucht. Dieses Wort bedeutet eigentlich Sinnesänderung oder Umkehr. Das heißt nämlich, dass wir uns von unserer Rebellion gegen Gott wenden sollen, uns zu Gott wenden sollen. Gott erwartet eine neue Einstellung, die sagt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich möchte das Richtige tun. Kehren Sie sich um zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern auch, was, der, was die Folge der Sünde ist. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge der Sünde, der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch Christus, Christus Jesus, unseren Herrn. Der Tod ist die Belohnung für unsere Sünden. Das heißt nicht nur der Tod des Leibes, sondern der ewige Tod, Verdammnis in der Hölle, ewige Trennung von Gott. Jesus Christus aber möchte uns retten. Er ist für unseren Sünden, unsere Sünden gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sein Tod am Kreuz, sein Blut, das er vergossen hat, sein Begräbnis, seine Auferstehung, das ist das Evangelium, das ist die wahre, gute Botschaft, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man sieht in der Bibel, dass seit dem Fall des Menschen Blutopfer erforderlich sind. Jesus Christus brachte das vollkommene Opfer dar. Das einzige Opfer als das Lamm Gottes, das wirklich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Er bietet ewiges Leben an für jeden, der an ihn glaubt, jeden, der ihn aufnimmt, seinen Namen anruft. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Sie drücken aber nur eins aus. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glauben Sie an ihn, vertrauen Sie ihm. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Dann Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. 
Epheser 2, Verse 8 und 9 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sie sich umkehren und den Namen des Herrn anrufen, indem sie erkennen, dass sie gesündigt haben, ihr Sünde Gott bekennen, ihm glauben, ihm vertrauen, wird Gott ihnen auch dieses Geschenk, das ewige Leben geben. Sie dürfen sich im Gebet zum Herrn wenden und Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Es gibt hier keine Zauberworte. Gott sieht das Herz an, ob sie ernsthaft mit ihm meinen. Sie dürfen zum Beispiel so beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich Sünde bin. Ich habe deine Gesetze gebrochen und ich bekenne dir meine Sünde. Ich glaube an dich und setze jetzt mein Vertrauen auf dich. Reinige mich durch dein Blut. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich auf in deine Herrlichkeit. Amen. Gottes Wort verheißt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn sie ernstlich den Namen des Herrn angerufen haben, sind sie dann gerettet worden. Ihr Ziel jetzt ist zu wachsen. Lesen Sie in die Bibel. Beten Sie. Schließen Sie sich eine biblischen Gemeinde an, wo Sie wachsen können, zu einem reifen Christen wachsen können. Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung brauchen oder noch Fragen haben, Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an, wir sind gern für Sie da.